Welcome to plus one physics. Today we are going to discuss the second chapter units and dimensions. First of all in this chapter we have to discuss what a physical quantity is. Any quantity that can be measured is called a physical quantity. Example length, mass, time, speed etc. Physical quantities are of two types fundamental quantities and derived quantities. Namaka alakavana eithuri quantity physical quantity ana. Physical quantity rendu vidamanolada fundamental quantities and derived quantities. Fundamental quantities are those quantities which are fundamental or basic and which does not need the help of other physical quantities to be defined. Example mass, length, time, etc. Derived quantities are those quantities which needs the help of other physical quantities to be defined. Example, speed, volume, force, etc. Fundamental quantities and derived quantities in the name of Fundamental quantities are an example mass, length, time, and other quantities. These quantities are very basic quantities. These physical quantities are explained in the name of the physical quantities. In the physical quantities are fundamental quantities. In derived quantities, derived quantities are derived quantities are explained in the physical quantities. That is derived quantities. I know one example in the speed. Speed. Speed in the distance by time and speed. Distance by time. Speed is distance by time. Distance in the length of length. Time. But length and time, these are the physical quantities that we can explain the speed. So, we can explain the physical quantities that we can explain the physical quantities that we can explain the physical quantities. Now, we can add physical quantities. For example, we can add force is mass into acceleration. So, we can explain the mass and acceleration. These are the physical quantities that we can explain the physical quantities. अपने इधर बोले वैरा फिजिकल क्वांटिटीज में हेल्प और बोली एक्सप्लेन चाहिए ना क्वांटिटीज में याना नमले डिराइव क्वांटिटीज है ना पढ़ाई में तो इन फिजिक्स प्रीवियसली वी वर यूजिंग थ्री सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स दैट इस सीजीएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम इन सीजीएस सिस्टम लेंथ in FPS system, length was measured in foot, mass in pound and time in seconds. Physics la namal nayarthu uvayarcho ondu unna moonu systems of unit aana CGS system, MKS system, FPS system. CGS system thil length centimeter la mass gram la time seconds lo aana measure edan daarna. MKS system thil length meter la mass kilogram la time seconds la. FPS system thil लेंथ फुट ला मास पाउंड ला टाइम अ सेकंड्स लाना मैं शेयर बन रहा हूँ। The system of unit that we are using today is SI system, which is the international system of unit. In this system, there are seven fundamental quantities and two supplementary quantities. The seven fundamental quantities are length, which is measured in meter, mass in kilogram, temperature in kelvin, time in seconds, amount of substance in mole. Electric current in ampere and luminous intensity in candela. नमले इप्पो उपयोग किन्ना system of unit SI system आना अदने international system of units नाना पढ़ाई नदा. ये system तले एर fundamental quantities हम रेंड supplementary quantities हम उन्नदा. Fundamental quantities इंगेने आना length meter लाना में शरीर ना mass kilogram ला temperature kelvin ला time seconds ला amount of substance mole ला electric current ampere ला luminous intensity candela ला. The supplementary quantities in SI system is angle which is measured in radian and solid angle which is measured in steradian. One radian is equivalent to the angle subtended at the center of the circle by an arc equal to the radius of the circle and one steradian is equal to the angle subtended at the center of a sphere by a part of its surface of area equal to square of its radius. Anglum steradianum, one thing to explain to you, how do we know that? One radian is to know that. We consider a circle here. In this circle, we consider an arc. A, B is an arc. 
ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആർക്ക് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് വൺ റേഡിയൻ അപ്പൊ ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്ക് സർക്കിളിലെ ഒരു ആർക്ക് സർക്കിളിൽ സെന്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആക്ച്വലി വൺ റേഡിയൻ സച്ച് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് സർക്കിളിലെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെറേഡിയൻ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെറേഡിയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സ്പിയർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പിയർ ഇപ്പൊ സ്പിയർ നമുക്ക് ഇപ്പം ടു ഡയമെൻഷനായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് സർക്കിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പിയർ എടുക്കുന്നത് സ്പിയറിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആർക്കാവെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പിയറിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു സർഫസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പിയറിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതൊരു സർഫസ് ആണ് ഈ സർഫസ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ സ്റ്റെറേഡിയൻ എപ്പോഴാണ് ഈ ഈ ഒരു സർഫസിന്റെ ഏരിയ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ വെർ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്പിയർ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്പിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പിയറിന്റെ ഒരു സർഫ് ഒരു ഭാഗം ഒരു സർഫസ് എടുക്കുന്നു ആ സർഫസിന്റെ ഏരിയ ആർ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ ആ സ്പിയറിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ വൺ സ്റ്റെറേഡിയൻ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ദ റിമെയിനിങ് പോർഷൻസ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡ